அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க சுமார் நானூறு கோடி மக்கள் வீட்டிலே முடங்கி கிடக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்திய அரசும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்கிறாங்க நம்ம எங்கேயும் வெளியே போக முடியறது இல்லை நம்ம வந்து வேலைக்கு போக முடியறது இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க முடியறது இல்லை ஏன் நம்ம வாக்கிங் கூட போக முடியறது இல்லை இப்படி நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் இதனால் என்ன ஏற்படுது நமக்கு அப்படின்னா அதிகமான மன அழுத்தங்கள் ஏற்படுது இப்போ உலக சுகாதார மையமும் ஒரு தகவல் வெளியிட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு பிறகு மக்களுக்கு அதிகமான கவலை பயம் மற்றும் மன அழுத்தங்கள் ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பலவிதமான மன அழுத்தங்கள் ஏற்பட்டாலும் குறிப்பாக ஒரு மூணு விஷயங்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஒன்று வந்து கொரோனா ஃபோபியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறகு நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் பெரும்பாலும் நம்ம நேரத்தை எப்படி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செல்லில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் தகவலை படிக்கிறோம் ஃபேஸ்புக் தகவலை படிக்கிறோம் அதில் வரக்கூடிய எழுபதுலேருந்து எண்பது விழுக்காடு தகவல் வந்து ஃபேக் நியூஸ் அதாவது உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் தான் இதை படிக்கிறதுனா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இதனால் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக மன பயம் கொள்கிறோம் நாளைகள் என்ன ஆகுதுன்னா இதே மனம் பதட்டமாக மாறி மன சோர்வு ஏற்படுது நமக்கு இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதிகமாக பகல் நேரத்தில் தூங்கிடுறோம் இதனால் ராத்திரி தூக்கம் வராமல் போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம பயத்தினாலையும் தூங்காமலையும் நம்ம இருக்கிறோம் இது ஒரு முதல் காரணம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்னு சொல்லுவோம் என்ன சுழற்சி நோய் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு பிறகு கையை நல்லா கழுவுங்க சுத்தமாக இருங்க நீங்கள் இருக்க இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க முகத்தை அடிக்கடி கழுவி சுத்தமாக இருங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமாக பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஓவர் கிளீன்லெஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு தடவைக்கு பல தடவை கழுவுறது ரொம்ப பயப்படுறது ஏதாவது கிருமி உள்ளே நுழைஞ்சமோன்னு பயப்படுறது உணவை பார்த்தா கிருமி இருக்கிற மாதிரி தோன்றுறது இந்த மாதிரியான என்ன சுழற்சிகள் நமக்குள்ளே உண்டாகிட்டே இருக்குது இது ஒரு காரணம் மூன்றாவதாக ஹைப்போ கான்ட்ரியாசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடலில் நமக்கு நோய் ஏற்பட்டு விட்டதாக நம்புறது உதாரணமாக சின்ன காய்ச்சலோ இல்லை சளியோ இல்லை இருமலோ இல்லை தும்மலோ வந்தால் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயப்பட ஆரம்பிச்சிடுவோம் இன்னொரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு உடல் வலி கை கால் வலி இதெல்லாம் ஏற்பட்ட பிறகு நம்ம நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் நமக்கு நோய் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி இதனால் அதிகமான பயங்கள் ஏற்படுது இப்படி பலவிதமான அழுத்தங்களை இது உண்டாக்குறது இதற்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு மூணு தீர்வுகள் இருக்குது முக்கியமாக முதல் தீர்வு என்னென்னா செல்ஃபோனில் அதிக நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க குறிப்பாக பார்த்தோம்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரு பகல்லேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் செல்ஃபோனில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதை குறைத்து ஒரு மணி நேரமாக மாற்றுங்க எதற்காக நான் சொல்கிறேன்னா இதில் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் அந்த நியூஸ் நம்மளை ரொம்ப மன ரீதியாக ரொம்ப பாதிக்கும் அதனால் இதில் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ரெண்டாவது உலக சுகாதார மையம் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க என்னென்னா இந்த நோய் இந்த வைரஸ் கிருமினால் ஒரு எழுபது சதவீதம் மக்கள் வந்து குணமாயிடுறாங்க பத்து சதவீதம் மக்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கும் நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்ப்போம் இந்த பத்து சதவீதத்தை பார்க்காதீங்க இந்த எழுபது சதவீதம் குணமாகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கள அதை பாருங்கள் அது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவாக பாருங்கள் அடுத்ததாக குடும்பத்தோட டைம் நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைகளோட பேசிகிட்டு இருங்க மனைவியோட பேசிகிட்டு இருங்க கணவனோட பேசிகிட்டு இருங்க வீட்டில் ஏதாவது அனிமல்ஸ் வளர்க்குறீங்க நான் எதுவும் வளர்க்குறீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுங்க இந்த மாதிரியான பொழுதுபோக்குகள் நம்ம ஈடுபடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல புத்தகங்களை வாசிக்கிறது டிவியில் நல்ல படங்கள் நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறது இந்த மாதிரி நம்ம டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசிகிட்டு இருக்கலாம் சேட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம அவங்களோட டைமை கொஞ்சம் ஃபோனில் பேசி நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமாக பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக கடைசியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க இப்போ நம்ம வீட்டிலே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது சின்ன சின்ன உடற்பயிற்சிகள் செய்யலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வீட்டை சுற்றி இடம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நடந்து வரலாம் இல்லை ஸ்கிப்பிங் ரோப்பு கையில் இருக்குன்னா ஒரு ஐம்பது தடவை ஸ்கிப்பிங் குதிக்கலாம் இல்லை மாடிப்படி இருக்குதுன்னா மாடிப்படி ஏறி இறங்கலாம் இல்லை சின்னதாக யோகாசனங்கள் செய்யலாம் தியான முறைகள் செய்யலாம் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து மனசு பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போது இந்த நெகட்டிவான நேரத்தில் இன்னொன்று பதினைஞ்சு நாட்கள் இருக்குது இந்த நெகட்டிவான நேரத்தில் நம்ம நெகட்டிவாக நினச்சி நினச்சி நம்ம மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாமல் நம்ம என்ன